Se gostaram do vídeo, clique em gostei aqui embaixo. Fala galera, beleza? Hoje eu vou mostrar pra vocês como faz aí a troca parcial do seu aquário. Normalmente a gente troca de, é, de 20, de 10 a 20% da água do seu aquário, tá? Eu vou fazer uma troca só de 10%, só pra vocês terem uma ideia como é, tá? Eu vou pegar a água de reposição, né? Que é a água que eu já mostrei no vídeo anterior, vocês podem acompanhar aí no canal. A água feita ali no ionizador. Vou pegar aquela água e tal. Primeira coisa é tirar os 10% da água do aquário. Mais ou menos assim, ó. Os três dedos desse aquário aqui já é o suficiente, entendeu? Vou colocar aqui, vou, vou colocar no recipiente aqui a água. Vou jogar ela fora. E vou colocar a água nova já com sal sintético. Vou mostrar pra vocês como diluir esse sal, entendeu? A densidade, como tem que ficar. Então eu vou mostrar direitinho pra vocês. Vamos lá? Bom, pessoal. Primeira coisa, eu tenho sempre aí um balde grande para você estar tá retirando a água do seu aquário. Esse aqui tem 45 litros, mas no caso do aquário que aqui tem 250 no display, eu vou tirar só 10%, ou seja, 25 litros de água do aquário. Então você tem o balde, você vai ter aqui ó, uma mangueira, você vai pegar uma mangueira qualquer aí, no caso essa aqui, tá? para estar tá retirando a água do aquário. Primeira coisa é desligar a bomba de circulação. Né? Você vai desligar a bomba de circulação do aquário para ela não ficar circulando a água enquanto você tira a água do aquário. Começou a tirar, você vai desligar a bomba de recalque também. Vamos começar a tirar ela aqui. Deixou para aqui, ó. Para ela sair na pressão. Olha lá, já está saindo lá. No caso aqui, pessoal, eu já marquei aqui, eu fiz um risco aqui, ó, pra ser os 25 litros, até, até aqui, ó, entendeu? Então eu já tenho a medida ali. Vocês marquem aí no de vocês, com o tempo vocês vão ter mais ou menos a média aí do que vocês precisam, né? Então aqui que eu tirando, agora eu vou desligar aqui, ó, recalque aqui. Recalque. Pessoal, já tirei aí a água que eu precisava. Vou trocar, dar uma olhada aqui, ó. Essa aí foi a quantidade de água que a gente vai estar tá trocando, tá? Uma troquinha de 10%, eu costumo fazer a cada 25 dias, tá? Eu faço essa troca. Tem gente que faz uma vez por mês, tem gente que faz a cada 15 dias. É lógico, quanto mais tempo você leva para fazer a troca, maior a quantidade de água. Então a minha média é essa daqui. 25 litros, 30 litros pro meu aquário. Você, se eu tira sempre 10 a 20% aí do seu aquário, tá? Bom, pessoal. Retirada a água do aquário aí, vamos descartar ela. Você jamais pode usar essa água que retirou do aquário novamente no aquário, tá? Então vamos descartar ela e vamos vir com a água nova, que é a água deionizada, pra gente estar tá podendo aí usar o sal sintético. Eu uso o sal da Red Sea pra ir deixar ele densidade pro teu aquário. Bom pessoal, essa aqui é a água deionizada, a água já pronta, vamos colocar aqui, ó. No mesmo balde que você descartou o outro, você pode colocar essa aqui agora. Ela tá ali. Coloca ela toda mais ou menos no marquinha lá aqui. 25 litros, né? Que a gente tá trocando. Vamos repor os mesmos 25 litros. Para bater o sal, eu uso uma bomba de circulação, tá? Essa aqui é uma bomba antiga que eu tinha, eu uso de circulação. Ou você pode comprar uma Better Mill daquela em qualquer loja de aquário, você compra uma Better Mill, coloca lá para bater o sal. Bom galera, aí você tá vendo aí, ó, o funcionamento da bomba de circulação, tá? Mostrando aí, agora vamos pegar o sal e vamos colocar... Eu uso, mais ou menos, 350 gramas de sal. Esse sal aqui é um sal bacana, um sal Red Sea Pro, é o que eu uso. É, 350 gramas trata aí 25 litros de água, aqui pra mim. Pra ter uma densidade aí de 1022 até 1024, depende aí. Tá, aqui eu vou fazer com 1024. Então você vai adicionando aos poucos na água e você vai reparar que a bomba vai diluir nesse sal. Ó. Olha lá. A bomba tá lá para isso, para diluir. Vai diluindo aos poucos, olha lá. quando vai ficando transparente a água, você vai pôr mais um pouco. Ó. Você vai pôr mais um pouco. Ó.
E aí o que, que você vai fazer? Você vai deixar batendo esse sal aí, ó. Tá vendo que a água tá branca, turva? Quando ela estiver bem transparente, sem nenhum resíduo de sal, aí você já pode medir a densidade, tá? Eu mantenho o meu em 1024. Então esse, essa água aqui tem que chegar em 1024, porque ela tem que ir na mesma densidade que já tá a água do seu aquário, você vai usar a densidade aqui da água nova, para não ter nenhum choque de densidade para os animais, entendeu? Então tem que manter sempre a mesma densidade. Tem peixes que é muito, são muito sensíveis em a densidade. Por exemplo, seu aquário está com 1024, aí você põe de sal mais e joga lá 1026, vai dar problema. Seu aquário está com 1024 de densidade, você joga 1022, vai ficar faltando. Então tem que procurar colocar mais ou menos na mesma densidade e na mesma temperatura de água. Tá? Como é que mede a densidade da água? Esse daqui é um refratômetro, dá para medir a densidade do sal. Vamos pegar aqui a água aqui, ó. Que tá aqui com a pipeta, pipeta e vamos colocar aqui ó aí você fecha aqui vamos pelo menos faz o um teste lá aqui ó já deu 1025 tá um pouquinho a mais então o que eu vou fazer eu vou colocar um pouquinho mais de água ionizada ali para chegar no então, eu te for usar uma better mil, uma bombinha aí de aquário para estar tá devolvendo essa água pro aquário. Tá? A água tá pronta, o que, que eu faço? Ao invés de pegar uma canequinha e ir jogando, 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 não, eu pego uma bomba, ó, conecto aqui a mangueira, entendeu? Ó, mangueira aí, ó, conectando a bomba, conectou, coloca lá dentro, lá, ó. Aí eu pego essa ponta da mangueira aqui, ó, boto aqui dentro. Ligo a bomba e a água já sobe para o aquário. Vocês vão Bom, ver. então agora eu vou ligar a bomba para mandar essa água de volta aí para o aquário. Então vou apertar o botão aqui, ó, bomba avulsa. Liguei a bomba. Ó a água aqui, ó. Agora aí, ó, é só esperar a água subir. Tá vendo aqui, ó? A água tá saindo daqui, sobe pela mangueira e cai aqui, ó. De volta. Aqui, ó. Vou mostrar melhor pra vocês, ó. Olha lá. A água sendo toda devolvida pro aquário. Já água nova. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Vou tirar aqui a mangueira aqui. Prontinho. A água do trono do aquário. Feita aí a troca parcial do seu aquário. Até a próxima. Tchau.